大家好，我是朱先生，今天我们继续来玩一期《罐子王牌之懒人砸罐》。停，好家伙，居然还有僵王博士！不过就这么几个植物，想打过这么多僵尸，这一关也太坑了吧！先收集一个阳光。哎，不过这个卡槽，除开樱桃炸弹，还有金盏花。哎，虽然本次使用的是九五版。但是九五版的金盏花也是可以让它掉出植物卡片的。虽然金盏花需要五百阳光，不过咱们有向日葵以及阳光菇，可以为它生产阳光。那这样的话，过关就是时间问题了。可以用双发射手把下路的僵尸给解决掉。一个双发射手打雪橇僵尸还是没什么问题的。再给他增加一个豌豆射手，砸一个普通僵尸。我去，这个普通僵尸是高坚果僵尸啊，这么坑的吗？那看来用一个坚果墙挡一下吧，希望能挡住。第二路有一个武王，然后有一个普通僵尸，刚好还有一个樱桃炸弹。哎，这个是为他量身定做的吗？一下就解决掉了一堆。目前已经有四百阳光了，我们可以把下路这些僵尸给它砸出来，然后用一个樱桃炸弹一下把它们全都给解决掉。僵王的话不要管它，我们最后再去砸它。这个高坚果僵尸居然还没有死，但是我们有个双发射手，暂时不用管它。第三路看起来是两个普通僵尸，我就怕它是两个高坚果僵尸。终于快攒够五百阳光了，现在咱们已经有四百阳光了，只要稍微再等一下就能种植咱们的金盏花了。不得不说，这个金盏花掉落还是非常给力的。这不，又给我掉了一个紫卡，马上我们就有两朵金盏花了。不过这个金盏花生产的速度实在是太慢了，要是靠这个金盏花去挑战姜王的话，不知道得打到猴年马月去。罐子里面的大嘴花是可以直接吃掉姜王博士的，所以只要我们金盏花能生产出大嘴花，就可以挑战姜王博士了。哦，这该死的欧气，大嘴花终于来了！现在我们就静静的等待姜王把头给伸下来。来喽来喽，姜王博士下来了。Let's go